we are live okay okay thank you so much amud so um i would like to begin the session with uh, thanking nepm for uh, this amazing opportunity um on human rights day international human rights day um now it is it is something that the topic that we are going to discuss today uh through this medium of nepm um which uh the us samvad which happens weekly on saturdays so today the topic that we have is um is is much much pertinent and it is important than it ever was i believe uh the topic is shrinking democratic spaces youth in defense of human rights defenders and human rights so uh before before beginning uh, this uh whole session uh i would just want um, to to speak about uh this uh this day why we why we uh, you know what is the significance of this day so on this day in 1948 it is going to be 75 years now that uh, human rights uh, declaration or uh, universal declaration of human rights 1948 was adopted um so in that sense um it is uh, very important that we talk about it because for the first time something uh, was not uh, really given uh, the 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 kind of importance that human beings by the virtue that they are human beings should have been given to people before and that was very later realized after two world wars had happened that uh, uh, human beings need to there, there there needs to be a charter there needs to be a declaration which is just not for the parliament not for the god but for the human beings so in that sense uh, it ha it holds huge significance the other significance that it holds is because um because it is for the first time that such kind of secular product or secular project in a sense was being um you know uh, was brought alive uh, that would hold true for so many nations unanimously not all of them though because there were certain nations which didn't uh, uh, sign it so uh, not all but most of the nations something which is unimaginable today for given the global scenario so uh, so in that sense it cuts across um it um, the the religious uh, you know the religious inclinations the political um inclinations so in that sense it is very important uh, to uh, talk about it today so i just wanted to give this brief uh, introduction about the day now uh, just a second if you can know uh, just a second there is some technical glitch sorry uh sorry for that so um so yeah so today uh talking about that we are mostly going to talk about uh the context uh in relation to human rights defenders so um the it's it's very important to talk about uh who are human rights defenders uh now there are certain ways of understanding it and in today's scenario um human rights defenders are uh, you know notoriously uh, seen in the light of um you know uh, being called names like uh, urban naxal and uh, what not but somebody who stands up for uh, the protection of human rights basically is a human rights defender um i'll just want to uh, talk about the brief uh, um uh context in which uh, we feel that today's discussion should be and that is um uh the continuous uh, you know degradation of uh, human rights uh in india today and 
how, why it is important um, to talk about the constant, uh, you know, the, the kind of harassment that uh, human rights defenders face, the kind of uh, um, you know, degradation of uh, uh, democratic machinery that is taking place and what impact does it has on uh, human rights in general. जो भी मैंने कहा मैं उस बात को बहुत संक्षिप्त में हिंदी में रख देती हूँ जो वैश्विक घोषणा थी मानवाधिकार की वो 1948 में इस दिन हुई थी उसका वो क्यों बहुत महत्वपूर्ण है वो बहुत सारे उसके कारण हैं लेकिन उनमें से दो मेजर कारण जो मैं समझती हूँ वो ये है कि ये पहली बार कोई ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट आया था जो ना किसी भगवान को अर्पित था ना किसी सरकार को बल्कि मानव और मानव के अधिकार को तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसको समझे और उस इस दिन की जो महत्व है उसको समझे और जो ये डॉक्यूमेंट था इसको सब इसको हर जगह हर बहुत सारे देशों ने सारे देशों ने नहीं लेकिन बल्कि मतलब बहुत सारे देशों ने एक बार एक डॉक्यूमेंट को माना जो मूलभूत मानवीय अधिकारों की बात करता है सो ये इस दिन का इस महत्व के बारे में मैंने थोड़ा सा बोला था और उसके बाद मैं जो मानव अधिकार रक्षक है और खास करके भारतीय परिवेश में और जो अभी भारत के कॉन्टेक्स में अगर हम बात करें तो उनके साथ जो लगातार जिस तरह का हरासमेंट हो रहा है जिस तरह की प्रताड़ना का उनको साम, सामना करना पड़ रहा है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आई थिंक अभी उसमें जाने की हमें आवश्यकता नहीं है लेकिन जो मानवाधिकार रक्षक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना डिफेंडिंग द डिफेंडर्स डिफेंडिंग द ह्यूमन राइट डिफेंडर्स सो इन सारे कॉन्टेक्स को लेके हम ये आगे बात करना चाहते हैं कि यूथ इस दिशा में क्या कर सकता है तो इस ब्रॉड पैराडाइम के अंदर आज हम बात करेंगे सो आई थिंक हम शुरुआत करेंगे और मैं सबसे पहले uh, हमारे जो स्पीकर हैं uh, कुलदीप जी कुलदीप बौद्ध जी जो बुंदेलखंड uh, में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट uh, युवाओं के संबंध में काम कर रहे हैं uh, युवा दस्तक के थ्रू uh, बुंदेलखंड uh, uh, दलित अधिकार मंच के थ्रू और उनसे हम जानना चाहेंगे कि बुंदेलखंड और इस पूरे यूपी जो यूपी से हम लगातार ऐसी घटनाएं सुनते रहते हैं और मानवाधिकार के उल्लंघन में मुझे लगता है यूपी में जितनी घटनाएं हैं वो काफी फ्यूडल सुन बहुत ही फ्यूडल समाज का मैं क्योंकि मैं खुद गोरखपुर से आती हूँ यूपी से आती हूँ तो मुझे उसका अंदाजा है तो क्योंकि अभी वो समाज काफी वहाँ फ्यूडल है और वहां पर अभी भी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनके बारे में आप बात करना भी बहुत डिफिकल्ट है और उनको तो उनके अधिकारों जो वहाँ के लोग हैं उनके अधिकारों का हनन किस प्रकार क्या स्थिति है वहां पे और युवा वर्ग उसके लिए क्या कर सकता है उसके बारे में हम कुलदीप जी से थोड़ा बात करना चाहेंगे तो कुलदीप जी आप प्लीज बताए हमें पहले तो थैंक यू वर्तिका जी और पूरी टीम को कि आपने हमें आज के पैनल में ये जगह दिया और ये बात रखने का मौका दिया रही बात जो चूंकि आज अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है और आपने वो बात बोली कि इतने समय हो गए हैं मानव अधिकार को एक्सेप्ट किए हुए जो ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके लिए सब लोग बात करते हैं दूसरी बात यह है कि हम भारत में आजादी के पचहत्तर साल के मानव अधिकार को भी देखने की कोशिश करने की जरूरत है क्योंकि अभी रिसेंटली पूरे देश में जो अमृत महोत्सव के डंका पीटा गया झंडा फहराया गया अमृत महोत्सव मनाया गया वहीं पे आप देखते हैं क्योंकि आपने यूपी का एग्जाम्पल दे ही दिया है तो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और क्राइम के रेट में भी आप देखते हैं तो चाहे वो महिलाओं का मामला हो चूंकि सरकार ही इस तरीके की इस समय है कि बहुत सारे सवाल अपने आप खड़े होते हैं चाहे आप बुंदेलखंड के रीजन में आप देखें तो जिस तरीके का एट्रोसिटी प्रॉन एरिया बनता जा रहा है पूर्वांचल में उधर आप देखें तो किसानों का जो मुद्दा है जिस तरीके से लखीमपुर की घटना हुई वो हम सबने देखा है तो लगातार मानव अधिकार के लिए जो काम करने वाले लोग हैं मानव अधिकार की जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनको भी अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है अभी की हालात में अगर आप वर्तमान उसमें देखें तो बहुत सारे गाँव में बिल्डोजर चलाया जा रहा है तो जहां लोगों के पास अपना आधार कार्ड है अपना निवास प्रमाण पत्र है अपने रहने का बसेरा है 
जान बूझ के ऐसी बस्तियों में बिल्डोजर को घुमाया जाता है जहां पर उनको डर पैदा हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि अब हम क्या करें या तो गांव छोड़ के चले जाएं कई जगह पे बस्तियां भी गिराएंगी तो ये तमाम परपेज जो पूरे उत्तर प्रदेश का मीडिया के थ्रू जो आता है उससे भी कहीं भयावह स्थिति जब आप ग्रास रूट पे देखते हैं तो चीजें सामने मिलती है अगर हम बुंदेलखंड के एरिया में जहां हम दलित राइट्स को लेकर के लगातार युवाओं के साथ पूरे बुंदेलखंड में संघर्ष कर रहे हैं तरह तरह के केसेस हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते मतलब कि अभी पिछले ही महीने का घटना है हमारे जालौन जिले में एक मजदूर ने जिसको दो हजार रुपए मजदूरी बकाया थी वो मांगने गया मजदूरी तो मिली नहीं उस पिटाई हुई और उसका नाक काट दिया गया उसके बाद उस मजदूर को पांच से छह दिन संघर्ष करना पड़ा उसके बाद उसकी एफ दर्ज हुई तो ये बहुत सारे क्राइम रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं बहुत सारी घटनाएं तो पुलिस थाने तक नहीं जा पाती है बहुत सारी घटनाएं तो वहीं गांव में दबके रह जाती है और रजिस्टर नहीं हो पाती है क्योंकि आज मानवाधिकार दिवस है इसलिए एक और मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि चार साल पहले मानवाधिकार दिवस के दिन ही हम लखनऊ की विधानसभा पे बुंदेलखंड की सैकड़ों मैला ढोने वाली महिलाओं के साथ मार्च किया था एक तरफ पूरे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा था वही दस दिसंबर को लखनऊ की विधानसभा पे बुंदेलखंड की मेला ढोने वाली महिलाएं जो आज भी सुबह जाती हैं घर घर में मेला उठाती हैं और उसके बाद फेंकती हैं फिर उनको कुछ चंद पैसे मिलते हैं मानव अधिकार जो मानव की गर्मा को तार तार करने वाले इस तरीके की प्रथाएं आज भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिंदा है आज उत्तर प्रदेश के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मैनुअल स्केवेंजर यूपी में पाए जाते हैं क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि इन मैनुअल स्केवेंजर को रिहेबिलेट किया जाए 2013 में कानून आया मैनुअल स्केवेंजिंग रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 लेकिन उसके बाद भी मैनुअल स्केवेंजिंग पर रोक नहीं लगाई गई पूरे भारत को ओडीएफ किया गया प्रदेश को ओडीएफ किया गया जिले को ओडीएफ किया गया लेकिन फिर भी अभी लोग मैनुअल स्केवेंजिंग के काम में संलिप्त है तो ये मानव अधिकार की रक्षा में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर चूक हो रही है जिसपे सरकार को सिविल सोसाइटी को मीडिया को सबको बहुत गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है क्योंकि जिस हालात में देश चल, चल, चलता जा रहा है बातें तो होती हैं हम भी मानते हैं कि देश प्रगति कर रहा है लेकिन एक सवाल ये जरूर बनता है कि आज हमारे मानव अधिकार की आवाज उठाने वाले लोगों के साथ जिस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है मानव अधिकार की बात करने पर जिस तरीके का प्रताड़ना दी जाती है या फिर लोगों के जो राइट्स हैं जिससे उनको वंचित किया जाता है ये अपने आप में इस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आजादी के 75 साल के भारत में तिहत्तर से उत्तर साल संविधान को लागू हुए हो गए आज भी लोगों को समता स्वतंत्रता बंधता और न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है न्याय मिल नहीं पा नहीं पा रहा है कमी कहीं पे भी हो सकती है सिविल सोसाइटी मीडिया सरकार तंत्र में बैठे हुए लोग सबको मिलकर इस पे सोचना की जरूरत है अन्यथा की स्थिति में एक दिन वो आएगा कि जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जो 26 जनवरी 1950 को उन्होंने जब संविधान देते हुए बोला था कि आज से हम एक अंतर विरोध से भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमारे राजनीतिक रूप से समानता होगी लेकिन सामाजिक रूप से हम असमानता के शिकार होंगे और वही चीज आज हम देख पाते हैं कि आज भी गांव में छुआछूत भेदभाव उत्पीड़न के जो केसेस होते हैं अभी रिसेंटली जब आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था आपने देखा ही है कि राजस्थान में जालौर में इंद्र मेघवाल बच्चे को घड़ा से पानी छूने लें पर इतना बड़ा बवाल हुआ तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो इस बात का प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है जिसपे सोचने की जरूरत है जिसपे गंभीरता से बात करने की जरूरत है कि लोगों के मानव अधिकार की रक्षा नहीं हो पा रही और उसके लिए ठोस पहल करने की जरूरत है तो ये पूरा परदृश्य है जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है जी बर्तिका जी जी कुलदीप जी धन्यवाद मैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दू सो कुलदीप जी इन डिटेल्ड फर्स्टली आई जस्ट मिस टू इंट्रोड्यूस कुलदीप जी एज ही ऑल्सो अ रिसर्चर एडवोकेट एंड अलोंग विद दैट एन एक्टिविस्ट एंड वी टेन टू you know conflate that so many times that yeah so uh, so basically i was uh, so uh, i was telling what kuldeep ji talked about kuldeep ji basically uh, talked about the deteriorating uh, conditions of human rights and the boundless uh, idealistic things that was uh, said with regard to azadi ka amrit mahotsav and uh, things uh, that were said while uh, which is very different from what what the ground reality is and uh, the ground reality is uh, he points out that uh, uh, manual scavenging is still a big menace to the society and there are women uh, who have uh, been 
you know uh, doing manual scavenging and women and men uh, in up and uh, it's a it's a it's a problem that is still uh, you know uh, very very pertinent in when it comes to the feudalistic society of bahut samantwadi jo samaj hai up ka us context mein so um, so that is what broadly uh, uh, kuldeep ji talked about um now um, i would like to uh, invite our second uh, speaker uh, who is uh, uh, who is from jharkhand youth ke context mein baat rakhni thi ya to baad mein karenge kaise karenge ji youth ke context mein abhi hum dobara ek baar kar lenge lekin agar aapko us sambandh mein agar aap abhi rakhna chahe to aap rakh sakte hain zarur आ, नहीं नहीं अगर आप दोबारा से करेंगे तो ठीक है नहीं तो मैं अभी आप रख देता हूं आप जैसा जी 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 जरूर जरूर नहीं क्योंकि आज का जो हमारा युवा संवाद है तो यूथ पे बात करना बहुत जरूरी है और हमारे सारे पैनलिस्ट और आप स्वयं सब लोग युवाओं की बात कर रहे हैं और इसलिए भी क्योंकि आपने जो हमारे नाम के साथ युवा दस्तक की बात किया युवा दस्तक बेसिकली विजन ट्वेंटी फाइव को लेकर के शुरुआत किया गया है पिछले 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस से उसी सवाल को लेकर के विजन 25 ईयर कि आने वाले 25 साल आजादी के अमृत महोत्सव से आजादी के स्वर्णिम महोत्सव तक 2022 से दो तक 25 साल का एक टाइम पीरियड है और आज की तारीख में जब हम युवा संवाद कर रहे हैं इस समय भारत सबसे युवा देश है क्योंकि इस समय युवाओं की जो पॉपुलेशन इंडिया में है इतनी पॉपुलेशन आगे आने वाले समय में मिल पाना संभव नहीं है क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके का चीजें बढ़ती जा रही है लेकिन आज जब 60 परसेंट से ज्यादा युवा इस देश में है तो युवाओं के सामने कई सारे सवाल हैं। आज युवा कहाँ पे जा रहा है ये भी हमें सोचने की जरूरत है मानव अधिकार की बात करें कि अपने खाने की बात करें कि रोजगार की बात करें कि अपने लिए जो संघर्ष कर रहे हैं दैनिक दिनचर्या में उसकी बात करें दूसरा मानव अधिकार दिवस है इसलिए हम उसको रिलेट करना चाहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूँ बड़ी तादाद में जो युवा है उस जो पढ़ाई करता है उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता मैं पिछले पांच साल से स्कॉलरशिप पे रिसर्च कर रहा हूँ यूपी की लगभग चार पांच यूनिवर्सिटी में हमारे फाइंडिंग्स ये बताते हैं कि कई हजार युवा हर साल स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से पलायन करके चले जाते हैं बुंदेलखंड चूंकि पलायन का एरिया रहा है माइग्रेशन करते हैं क्योंकि उनको स्कॉलर मिलती नहीं और उनकी पढ़ाई का एकमात्र साधन स्कॉलर होता है खासतौर से एस सी ओबीसी माइनॉरिटी कमिटी के जो स्टूडेंट्स हैं पंचित तबके के जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में हर साल लाखों की संख्या में युवाओं की स्कॉलरशिप पेंडिंग करी जाती है इस साल भी स्कॉलरशिप को लेकर के युवा लगातार पहल कर रहे हैं हमने अलग अलग आरटीआई से भी आंकड़े लिए अगर उन आंकड़ों को हम रखना शुरू करें तो एक बड़ा आंकड़ा खड़ा होता है जो युवाओं की स्कॉलरशिप के साथ बहुत बड़ा स्कीम होता है जिनको स्कॉलर नहीं मिल पाती और उसका प्रभाव ये पड़ता है कि फिर युवा जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं और उसका दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट जो हमारे गर्ल्स युवा है मतलब जो युवतियां हैं उनके ऊपर पड़ता है क्योंकि एक बार स्कॉलर नहीं मिला तो आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे फिर वो बोलते हैं कि आप चलो पढ़ाई नहीं करना है आप चाइल्ड मैरिज करके आप शादी कर लो चले जाओ ताकि तमाम चीजों से हम बच जाएं बहुत सारे जो क्राइम हो रहे हैं बहुत सारी जो घटनाएं हो रही हैं वो भी प्रभावित करती है तो यूथ आखिरकार हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं जिस युवा को पढ़ के देश का भविष्य बनाने की बातें करते हैं ये बातें सिर्फ पोलिटिकली प्लेटफॉर्म पे होती है लेकिन क्या इस उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें तमाम पार्टी अपने अपने घोषणा पत्र लाती हैं कभी युवाओं का घोषणा पत्र आया है क्या युवाओं ने अपनी बात रखी क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं की बात तो करते हैं क्या युवा सिर्फ झंडा डंडा बैनर उठाने के लिए नारे लगाने के लिए काम करेंगे या युवाओं की अपनी आवाज होगी क्योंकि आज की तारीख में जब साठ से ज्यादा आबादी हमारी है तो ये बात हमें बिल्कुल रखनी पड़ेगी हर प्लेटफॉर्म पे रखनी पड़ेगी और हर दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ेगी इसको लेकर के ही युवा दस्तक आगामी 25 साल के विजन के साथ हम लोग शुरू किए हैं कि आगामी 25 साल में ठीक है 75 साल का अमृत महोत्सव आप मना लिए अभी भी देश में बहुत सारे सवाल हैं देश में आज तक छुआछूत कि जो प्रचलन है वो खत्म नहीं हुआ है लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है लोग तमाम तरीके के जो मानवाधिकार की संरक्षण की बातें होती थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई है लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है खास तौर से संविधान में जो समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय की कल्पना की गई थी वो अभी तक पूरी रूप से नजर नहीं आ रही है तो आने वाले पच्चीस साल में क्या ये संकल्पना पूरी होगी अब इसकी जिम्मेदारी युवाओं को उठाना पड़ेगी और हर दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ेगी क्योंकि युवा ही मानवाधिकार की रक्षक के लिए आगे आएंगे हमारा एक तबका है वो जो सीनियर सिटीजन में जा रहे हैं 
वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं लेकिन युवा इस कमान को अगर पकड़ेंगे तो हम मानव अधिकार की भी रक्षा कर पाएंगे और कुछ हद तक हम अपने लोगों को जस्टिस दिला सकते हैं मानव अधिकार की रक्षा कर सकते हैं और उनको सम्मानपूर्ण जिंदगी जीवन जीने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वो भी अपने गांव में अपने समाज में वो जितने भी हमारे मानव अधिकार रक्षक हैं युवा एक्टिविस्ट हैं जो लगातार कहीं भी भी घटना होती है जाके खड़े हो जाते हैं पुलिस हो थाना हो कचहरी हो हर जगह जाके आवाज उठाने लगते हैं वही ताकत बनती है और होप जगती है कि चलो कुछ हमें न्याय मिल पाएगा तो आज के मानव अधिकार दिवस के दिन हम युवाओं से भी यही अपील करना चाहेंगे कि उनको समाधान को समझना है समाधान को पढ़ना है और मानव अधिकार की रक्षा के लिए आपको संकल्पित होकर के काम करना पड़ेगा तभी इस देश में मानव अधिकार की रक्षा हो सकती है थैंक यू वर्तका जी थैंक यू थैंक यू कुलदीप जी वेरी ब्रॉडली आई वुड लाइक टू जस्ट ट्रांसलेट वॉट ही सेड Uh, he basically mentioned about uh, the vision 25 years uh, something that uh, uh, has been uh, his and his organization's initiative and uh, uh, he mentions that uh, given that we uh, as youth uh, in this country for have like 60% of uh, you know population given that uh, we need uh, to have a say and there has been nothing in terms of some kind of youth declaration uh, as such that talks about uh, the role uh, that uh, youva and youth plays in that context the other thing that he talks about is uh, the rampant problem of uh, not getting uh, up uh, students not getting scholarship uh, scholarship uh, um, opportunities have been denied to many students leading uh to the migration problem that was already rampant in bundelkhand area specifically and uh, he talks about uh, why it is important uh, for youth to uh, participate in the process not just for uh, not just as uh, you know uh, for uh, raising you know slogans or just that but actually being a part of the process uh, so um so yeah that was broadly what kuldeep ji uh, tried to say uh, if i missed any point uh, i guess uh, some i guess that can be uh, dealt with later uh, because uh, i just wanted to point out we have like uh, some time constraint so i would request uh, the speakers to stick to uh, uh, you know the time frame uh, if possible um so yeah so with that i'm int- introducing our uh, uh second speaker our second speaker uh happens to be uh from uh jharkhand uh west uh, singhum district of jharkhand his name is uh, narayan uh and uh, he is from uh, a small village from uh west singhum district of jharkhand and he would be uh, he's pursuing his uh, law uh and uh, with that he is uh, Uh, engaged in working with the underprivileged section of the society especially uh, the tribal population and uh, with the, that regard um, i would just request uh, narayan ji ki agar aap apni baat uh, rakh sake uh, ji yeah. thank you ma'am thank you gurudev ji all of you ji <laughs> mai narayan uh, pashchim sibum jharkhand se aata hu aur yahan सबसे अधिक हमारे वासी एस टी हो समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं और ये समुदाय सबसे ज्यादातर जंगलों में बस बसते हैं और यहाँ वे वे बहुत भोले होते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है माइग्रेंट सेल जिस तरह से अभी आपने कुलदीप जी ने बताया और यहाँ से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और समस्या की बात दुख की बात यह है कि आजकल वे भी सबसे ज्यादा पलायन कर रहे हैं और शिक्षा की बहुत ज्यादा ही कमी है और अभी यहाँ पे बताया जाता है जिस तरह से आप लोगों ने भी सुना होगा यहाँ पे नक्सल क्षेत्र है बोलते हैं तो पता नहीं सरकार का पॉलिसी क्या है नहीं पता या तो हमारा जल जंगल जमीन को लूटने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि क्या है वो पता नहीं नक्सल अभियान पे 
जाते हैं पर जो दूर दराज गांव एरियाज में जो गांव बसते हैं वहां के भोले वाले लोगों को खासकर महिलाओं पे बहुत ज्यादा उत्पीड़न हर वर्ष उन पे शोषण की खबरें आती है और जैसे ही खबरें आती है तो हम इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं हाल में ही 11 दिसंबर को एक घटना घटी गांव है चिड़िया बेड़ा नाम का वहां पे वो वन ग्राम फॉरेस्ट ग्राम है फॉरेस्ट विलेजर्स वहां पे सीआरपीएफ लोग नक्सली सर्च अभियान पे गए थे और वहां के ग्रामीणों को खासकर उस गांव में अधिकतर तो पलायन कर गए हैं या तो वो वृद्धा जो है विधवा हो चुकी है तो उस गांव में मात्र 10 से 15 लड़के ही थे जो सीआरपीएफ वहां जाते हैं और उनके सारे अनाज अभी तो अनाज का सीजन है धान कटाई हुई है कल्याण में रखा हुआ है अनाज उनका रखा हुआ है कल्याण में तो वहां पे जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ भाषा में प्रॉब्लम्स हुई सर पे हिंदी में उन्हें पूछ रहे थे कि नक्सलियों को खाना आप लोग देते हो ऐसा क्यों करते हो करते हैं तो उनका स्थानीय भाषा में उनका जवाब था कि हम नहीं देते हैं पर उन्होंने जबरदस्ती दबाव दिया गया कि उनको आप हिंदी में बोलो तो वो तो पढ़े लिखे नहीं है तो वो हिंदी पे नहीं बोल पाए तो वृद्धा महिलाओं को वहां के जो मिल रहे हैं लकड़ी का टुकड़ा उनसे मारा जा मारा गया उनको और उनकी बेटी जो थी एक 16-17 वर्ष की थी उनको बलात्कार की मानसिकता से उनके शरीर के साथ छेड़छाड़ किया गया शायद वो भीड़ में थे इसीलिए बलात्कार तो नहीं किए पर उनके शरीर से छेड़छाड़ किया गया यह बहुत दुख की बात है तो क्या नक्सली को खाना मान लिया उन्हें खाना देते हैं मान लिया खाना देते हैं पर क्या खाना देने के मात्र से उन्हें ऐसा प्रताड़ना दिया जाना चाहिए पिछले 2020 में भी उन्हीं के साथ उसी गांव में उन्हीं लोगों के साथ एक जन का पैर तोड़ दिया गया एक वृद्धा उनके घर में और कोई सहारा है नहीं फिर उन्हें एक सप्ताह के बाद हॉस्पिटलाइज किया गया फिर ना उनपे मुकदमा दर्ज हुई ना उनको मुआवजा मिला अभी तक वो केस चल रहे हैं और जो वकील उनपे केस लड़ रही है उन पर विभिन्न प्रकार का दबाव समय समय पर दिया गया यह एक बहुत दुख की बात है क्या हमारे ही क्षेत्र में नक्सली होते हैं या तो मान लिया खाना देते हैं वो नक्सली तरफ से प्रेशर मान लिया आता है फिर सरकार तरफ से भी जो जो सीआरपीएफ जाते हैं उनसे उन, उन पे भी दबाव दिया जाता है ऐसा प्रताड़ना किया जाता है तो ये ग्रामीण कहाँ जाएंगे खासकर ये क्या करते हैं सीआरपीएफ जो युवा पाते हैं गांव में उन्हीं को नक्सली तो खोज नहीं पाते हैं उन्ही को नक्सली के नाम पर अंदर कर दिया जाता है फिर कभी भी सर्च अभियान में वो जाते हैं उन्ही को निकाल कर आगे आगे उन्हें आगे आगे उनको चलाया जाता है फिर वो पीछे पीछे रहते हैं ताकि उन वो वे, वे ही उनके शिकार हो तो इस तरह की घटना है जो प्रशासन आए दिन इस तरह की हरकतें करती है और शिकायत के बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो क्या ये मानव अधिकार का हनन नहीं है जब शिकायत करते हैं तो ये हमारे पुलिस बल सीआरपीएफ बल ये तो कहा गया है कि ये मानव अधिकार का संरक्षण करने वाले सबसे पहले स्टेज के हमारे सुरक्षा सुरक्षा बल हैं पर इन्हीं के द्वारा ऐसा किया जाता है प्रशासन यहाँ पे हम युवाओं की बात करें तो चेवासा में चेवासा एक छोटा सा पश्चिमी सिंहभूम 
एरिया में एक चैवासक नाम है यहाँ पे प्रशासन भी उन सक्षम वर्ग की ही मदद करती है जहां तक अभी हम देख रहे हैं तो इस प्रकार अभी वो नक्सली का जो मुद्दा था वो अभी हमने फैक्ट फाइंडिंग किया है अब एफ आई दर्ज कराना है अब क्या होता है फिर मैं आप सबों को बताऊंगा तो ये हालात हैं और यहाँ शिक्षा की घोर कमी है जिस गांव में इस तरह की घटना हुई है वहां स्कूल भी नहीं है और उस घर में एक छोटे सा बच्चा का स्कूल बैग था उनको भी तहस नहस कर दिया उनका अनाजों को जला दिया गया तो वहां पे पपीता पेड़ सब उन्होंने लगाया था उनको काट दिया गया बाद में पुलिस कहती है कि ये सीआरपीएफ नक्सलियों ने किया पुलिस ऐसा पल्ला झाड़ती है हमेशा ऐसा करती है जब हमने फिर से इन्वेस्टिगेशन का बात किया तो फिर उन्होंने अपना वेबसाइट से न्यूज वेबसाइट को हटा दिया तो बहुत गंभीर आजकल युवाओं के साथ भी ऐसा किया जा रहा है खासकर यहाँ यु, युवतियां माइग्रेंट कर रही है पलायन जा रही हैं और शिक्षा की कमी के कारण वे वहां पे गायब हो जाती हैं उनका कुछ पता नहीं चलता है फिर खासकर महिलाएं यहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और ये समाज जो है आदिवासी हो समुदाय समाज वो महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान देती है और फ्रीली समाज में उनको रहने का हक मिलता है इस कारण से भी वो जो चाहते हैं उनको रोका नहीं जाता है वो चले जाते हैं पर उधर में ऐसा प्रताड़ना बहुत हमने युवा युवा का एक ग्रुप हमने बनाया यंगस्टर्स यूनिटी करके हमने बहुत सारी महिलाओं को आ, कभी हम लोगों के पास जब शिकायत पहुंचती है कि उन वे वहां पे ग्रुप में रहती है तो शिकायत पहुंच जाती है किसी ना किसी तरह जहां तक देखा गया पिछले इस एक साल में दो बच्चियों को कंपनी पे काम करने के लिए ले गया ले जाया गया ग्रुप में ही पर उनको किसी तरह से बहाना लगाकर उनको बताया गया कि आपको ज्यादा पैसा मिलेगा हम आपको कहीं का और काम लगा देंगे यहाँ काम भर गया तो फिर उनको किसी घर किसी के घर में उनको बेच दिया जाता है उनको पता भी नहीं चलता है और वहां पर बहुत सारी प्रताड़ने शारीरिक मानसिक उन्हें काम कराया गया पर उनको वेतन नहीं दिया गया अशिक्षा के कारण वो अपना हक मांग भी नहीं पाई फिर किसी तरह से वो वहां से मौका दे करके वो भागी फिर एक ट्रेन में उनको पता भी नहीं है वो ट्रेन किधर जाएगी ट्रेन में गए फिर किसी तरह से प्रशासन के पुलिस प्रशासन का हाथ लगी फिर उन्होंने अपना ही भाषा में बताया तो फिर किसी तरह से हमारे पास कॉल आया फिर हमने उन्हें माइग्रेंट ऑफिस में फोन करके उन्हें फिर इधर लेके आया ये बस आ, जो सामने आता है वो बहुत कम है पर जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है या एक बहुत हमारे मन में बहुत दुख की बात है कि इसको हम इस पर हम कैसे काम करें आज हम चाहते हैं युवा इस काम के लिए आगे आए और राजनीति में हमारे युवाओं को सिर्फ यूज किया जाता है इसीलिए मैं राजनीति में उतना ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं जाना चाहिए पर पर मुझे लगता है अपने बारे में कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ धन्यवाद मैं शायद अपना बात को रख पाया हूँ बहुत बहुत शुक्रिया नारायण जी जो आपने बातें रखी मैं उसको संक्षिप्त में एक बार अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर दू सो so, नारायण जी स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट द काइंड ऑफ हरासमेंट दैट द ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड फेसेस कॉन्स्टेंटली एट द हैंड्स ऑफ द सीआरपीएफ एंड हाउ बेसिकली द ट्राइबल्स आर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन द केसेस वेर दे आर यू नो ट्राइड एज uh maxillites and they are always uh, most of it, often they're not they are accused of associating with maxillites uh and uh, uh, giving them some kind of help 
uh, other thing that he majorly talked about was the condition of women tribal women and the population there uh, who who because of lack of education have to constantly um, uh, face problem back there and also when they migrate to cities uh, where where they are um, trafficked and uh, because of uh, them being unknown about their basic legal fundamental rights um uh, they face a lot of issues because of that other thing that he talked about was uh, the the endeavor that uh, narayan ji and uh, his friends and organizations they are taking um uh, they have formed a group called youngsters unity uh, which uh, which tries to help uh, as much as possible but there are still uh, rampant problems related to the harassment especially uh, by the forces and he questions that are you are human rights are are human rights not human rights is human rights only for the privileged section so um, so broadly i guess uh, uh, i have been able to translate what uh, uh, narayan ji tried to say uh now just to give a context uh of uh what our, our next speaker would be talking about and that's very important to talk about which is the topic uh uh this topic with regard to uh the culture of rights so with that uh with that kind of uh, uh, to listen to that kind of nuanced understanding uh of uh rights uh in terms of uh, uh the kind of uh, uh attack that we face from the hindutva regime so in that context i would like to invite our next speaker rohit uh who is associated with hrf uh human rights forum and is currently based uh, outside of uh, andhra pradesh so i would just request uh, rohit to just enlighten us hello uh, am i audible yes yes Uh, first of all thanks to napm for organizing this yo samvad at very impressive regularity and also i would like to say that a hat tip to the variety of people they have been bringing in for the last uh, almost i assume 6 5 six months like the amount the diversity of people they have been bringing in to talk is really impressive with that uh, i would briefly talk about uh, culture of rights or rights movement and uh, what's the predicament we are facing here so uh, like you no know, those two speakers before me kuldeep ji and uh, narayan ji have spoken about the particularities of the right movement from their uh, location so i would like to talk about uh, the predicaments facing that like the we are talking because this is a yo samvadan we are talking about angsters now we are kind of caught in between a rights movement is not just about uh, the fighting for our rights which is a very huge part and very important part and it will always be very localized and uh, particularized which is good but however there is another part to the rights movement where the spread of the rights culture rights as a movement that is one of the most crucial aspects of the right movement which perhaps i think is missing as of today from many of the places i would include ourselves also in that we are andhra telangana because we are limited to and we are okay no only in andhra and telangana our area of focus both the telugu states so the two predicaments which i think we are facing as of today is like uh, the aggressive hindutva assault on one hand and on the other side the neoliberal apathy especially with regards to the angsters i mean there are of course i mean going back to the spread of rights culture rights culture at the end of, at the end of the day is just, is it also includes about standing up for our rights and uh, fighting for the rights which were granted at we, and it also includes fighting for the rights which are still not coded whether it's in the constitution whether it's in the law or whether it's in any other thing it also includes fighting for the rights which are to be coded but whatever the rights which are already coded institutionalizing them and spreading them is part and parcel of the rights movement which somehow i mean it happens through many ways 
like it happens through such meetings it happens through the work every day work we do it happens through the every day organizing we all do but again the work should have its own existence like spread of the rights culture spread of the rights movement and all that now looking at the condition of the country today on one hand we have this uh, that at least in the one part of the country we have this uh, aggressive hindutva agree very very active agree hindutva aggression against these things like perhaps we have to understand why the youngsters today i would not generalize but perhaps i think we can say that from what we what we have been seeing over the last few years or perhaps we can even say this all this is making in for a decade or two at least why the youngsters today are more attracted towards the fascist ideology on one hand at least in a part of the country which i would like to say perhaps north and india and coming from the other part of the country southern india luckily we are still immune from that aggressive assault but we don't know what is happening subterraneously but at least outward we are immune from that but in the southern part of this country at least from the place where i come there is a neo liberal apathy like aspirational the neo liberal aspirations somewhere the angsters the known is saying that aspirations in itself are wrong of course they are very much part and parcel of everyone's development or the country's development or anything but why is that neo liberal aspirational thing is much more stronger than say a dream towards a new society or a more equal society or a better society how do we see this how do we these are the two predicaments which i can think of which are uh, derailing whatever we want we want to do and whatever we have been wanting to do like going back perhaps we can see going back to a few decades back be it the ambedkar rights movement ambedkar rights movements or be it the left movements or be it the progressive movements or environmental movements they used to have a lot of support apart from the groups which are fighting for them like be it adivasi displacement say adivasi displacement in the name of development or the militarization of adivasi areas there is to be kind of a better more support from the non adivasi society or broadly the middle class the urban sections whatever similarly with anti caste struggles there is to be some kind of support from the upper caste there is to be at least a small section among even among upper caste who would be like the supporters who are part of the movement similarly against the neo liberal thing the middle class which is like the linchpin of any of the thing there is to be at least a section of socialists or at least of all the list we at least used to have people who were at least vocal supporters of a welfare state but today i feel all that is coming down crashing how and why perhaps we have to look at uh, these things how and why the kind of support like rights movement is not just about the the people will anyhow fight for their rights when they see that they are not they are being denied the rights which they naturally possess not only constitutionally not only legally but naturally they possess <coughs> excuse me they will fight for that and they will argue for them but what about the broader support for that there is no right that can that cannot sustain until less it has it is it becomes universal and it becomes institutionalized so why is that perhaps that support is waning what could be the reasons and how do we get there are still youngsters like they are mostly limited to very islands like a few colleges here in delhi or a college or two somewhere else whereas if you look at at one point of time even from the small town even from the villages there is to be activists there is to be rights activists or there is to be left activists or there is to be environmental activists all this but why is today that is kind of missing certain things have become too much of a, i would not like to cast aspersions on anything but certain kind of movements have become a elite hobby like today <coughs> a major stream among this uh, neo rich or urban rich about environmental movements is uh, or like you know banjeli kattu or you know peta or planting trees it's limited to that we have forgotten the great uh, perhaps the progenitor of environment movement uh, nb and amda bachcha andolan who started it how it was started who were in the front line and how even the middle classes or the upper middle class or the urban how they took part in that movement everything similarly with other movements so fighting for rights is one thing 
spreading the culture of riots, taking the rights movement forward as a movement is always a different thing. Which I believe perhaps in the later thing, we are a bit backward today. Perhaps not a bit backward, we can say very backward when it comes to the regressive ideologies like neoliberalism or the fascist Hindutva when they are on ascendancy. How do we deal with that conundrum? How do we make sure that we we attract more youngsters or we attract making youngsters part of this or spreading this culture even among youngsters or youngsters themselves becoming part of this. Like we cannot we cannot just expect that a bunch of uh, colleges, college kids or uh, uh, from uh, elite colleges or uh, there's a danger with uh, just the kids from elite colleges becoming the mouthpiece or becoming the activists. That's very, very dangerous. Like as we know, India is a society ridden with absolutely caste more primarily, their worldview, their everything. They kind of dictate what kind of rights we demand for, how we demand the rights and everything. We cannot afford to just let it uh, just let it get limited to a bunch of people from elite locations, elite social locations. We need to have more wide, wider base. I mean, I don't have any answer to that, but yeah, these are just the questions I want to pose here through this opportunity. I would like to end here. Thank you. Thank you so much, uh, Rohit. I would uh, briefly uh, try to translate uh, what Rohit said in Hindi. So uh, Rohit ne baat ki ki kaise pasivadi mansikta se aaj ka yuva aur aaj ka yuva var grast hai. Unhone baat ki ki kaise ye jo nav udarvadi जो एक किस्म से जो राष्ट्र की भी और जो राष्ट्र के युवा की भी जो उस प्रति उनके प्रति इस तरह के उदारवादी जो विचारधारा है उसके प्रति जो एक इंक्लाइनेशन आज के युवा युवा वर्ग का है वो क्यों है और वो होना क्यों गलत है और कैसे जो हमारा राइट्स मूवमेंट है जो अधिकारों के लिए जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा जिस किस्म से जातिवाद पर बात होनी चाहिए थी वो नहीं होती है और क्यों नहीं होती है उसके भी उन्होंने कुछ कारणों पर कुछ प्रकाश डाला जो कि इस वजह से है कि जो जो एक तरीके से जो अभिजात्य वर्ग है समाज का वो चाहे वो परियार पर्यावरण कार्यकर्ताओं की बात हो या पर्यावरण संबंधी समस्याओं की बात हो उसको वो उठाता है कॉलेजेस में दिल्ली के जो युवा वर्ग है सिर्फ वहीं तक राइट्स मूवमेंट का सीमित रह जाना इस एक 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 समस्या की तरह है क्योंकि उसमें समाज का जो दूसरा वर्ग है जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो कितना उसमें भागीदार बन पा रहा है और ये सब का समीकरण इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत अ जरूरी है क्योंकि अ ये 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 ऐसा दौर है जब हिंदूवादी अ जो हिंदुत्व अ जो जो जिस तरह की मिलिटेंसी है जिस तरह की जिस तरह का वो उग्र रूप लेता जा रहा है तो उस अ उससे अ अगर हमें मुकाबला करना है अगर हमें उस उससे इस देश को और आज के युवाओं को बचाना है तो इन सारी चीजों का समीकरण भारतीय संस्कृति में मानव अधिकार की मानव मानव अधिकार की जितनी जो सोच है उसकी अवधारणाएं जो है इन सब का समीकरण इसलिए इस समय बहुत जरूरी हो जाता है तो मुझे लगता है मैंने मैं कुछ हद तक इसका अनुवाद कर पाई हूँ अगर कोई चीज छूट गई हो तो आप आप में से अगर कोई कुछ बोलना चाहे Um, हमारी हमारे साथ हमारी एक दूसरी स्पीकर भी थी um, uh, कवलप्रीत जी जो अभी किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाई हैं तो उन्होंने uh, ये संदेश हम तक पहुंचाया है uh, उसके अलावा uh, हम चाहेंगे कि अब uh, हम सवाल जवाब uh, का जो सत्र है वो शुरू करें uh, uh, 
अगर आप लोग जिन्होंने सवाल पूछा है अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो वो अपने सवाल स्वयं पूछ सकते हैं पीपल हु आर देयर इन द सेशन सो वी आर गोइंग टू बिगिन आर क्वेश्चन आंसर सेशन वन ऑफ आर स्पीकर ज्वाइन एंड शी हैड कन्वेड दैट टू अस um so meanwhile we are having our question answer session so if people who uh, wanted to ask questions are there in the meeting they may ask themselves um i would request uh, amur to uh, just uh, if he can uh, uh, tell us uh, about the messages uh, hi vantika so far no messages on uh, whatsapp uh, okay. sorry on uh, on facebook uh, okay but uh, there was uh, okay meera has question. texted there is a question no caxton has just written a question in the chat box Any that? Um, this question for Rohit in the chat box. Can you see that? Uh, yes. Uh, who has written it? Yeah, he read that out. That is from Kristen. What do you want me to? Are you able to see the? Uh, Meera, we were not able to hear that. Can you please repeat? No, no. There is a question. Should I just read it out? It's in the chat box. Yeah, yeah. Sorry, a comment, not a question. Red, red. Me nine. Ka ek sawal tha. To agar un unki taraf bade to. Jo red me nine se ab jo jode hain, ab apna prashna poochna chahenge. Hello. Hello. Yes, your voice is audible. My voice is audible. My name is Sarang Sarang Surya Vanshi from Delhi. Okay. Okay, Sarang. And for the first time, I have joined your Zoom meeting, and I'm very pleased that all the youngsters and especially the young people are so much aware about the politics and the social scenario. but there are certain things which i believe that at certain extent our youth have never raised the real questions which is really matters like as our uh, one of our participant kuldeep kumar ji and uh, uh, uh one more participant was there from 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 bundelkhand i forgot his name so but i feel that our youth never challenge the existing democracy because from the day one since we got our independence we never challenged our democracy because this is not a democracy it's a pseudo democracy yeh desh ka ek chhadm loktantra hai jisme jiske upar aaj tak kabhi kisi ne kisi buddhi jeevi ne bhi koi sawal nahi uthaya because this democracy is only democracy for those which is useful for them for the common person it's not a democracy even even today you know that demanding justice is even a crime on the other hand uh, it's a very uh, auspicious day we can call it it's a human rights day but uh, i have a, a little question that we celebrate every year a human rights day but i never heard that we should have a citizen day also where the citizen should be made aware of their citizenship their rights and their duties but it never happened and uh, third thing is uh, i always wanted to say which is a very bluntly i am saying that as one of my participants said that uh, they are they they, they uh, the the capitalists call us nuxlites or so called urban nuxels and other things but see in fact when we see really we see that uh, whether it is a 
लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स और राइट विंग पॉलिटिक्स और सेक्युलर पॉलिटिक्स और इवन दी व्हाट इज कॉल्ड दी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स इट इज ऑल दी ऑल द पॉलिटिक्स इज कंट्रोल्ड बाय दी सो कॉल्ड इधर यू कैन कॉल इट इज कॉल इट एज एज अ ब्राह्मणवादी पीपल और दी सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट पीपल and fourth thing uh, which i uh, want to share that shayad wo jo sath the wo disconnect ha education revol revolution the, our youth never ever ex- demanded the when we will have the education revolution in our country so this is the basic three four things uh, i uh, i wanted to share with you people and um, if i if i may be uh, i may be wrong at certain extent or i there may be certain thing i think we have lost his voice again saran ji can you hear us आई थिंक वो कट गए yes actually yeah yes he finished his point though um so saran ji pointed out at a very important or uh, two three very important points one that uh, one the one is that eternal questions the uh, question that we often confront ourselves with if india is uh, actually a, a democracy or a pseudo democracy that's the question that he was basically um asking and uh, he he pointed out that uh, though we have uh, something like uh, human rights day but we uh, isn't it important to have a day uh, called sit um, uh, citizens uh, day nagrik divas nagrik nagriko ke jo unke nagrikta se संबंधित जो उनके हक हैं उसके बारे में उनको सचेत किया जाए उनको उनके अंदर चेतना जगाई जाए और उन्होंने ब्राह्मणवादी जो समाज है और जो ब्राह्मणवादी सोच है उसके और उसके साथ ही साथ जो जो कैपिटलिस्ट जो 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 अभी कैपिटलिस्ट और ब्राह्मणवादी दोनों जो जिस प्रकार की सोच है उसके उसके लिए या उसके विरुद्ध युवा वर्ग को खड़ा होना चाहिए ये उनका मानना था और उन्होंने एक और चीज के तरफ प्रकाश डाला वो ये है कि हमारे जो जो हमारे कभी भी देश में कभी भी कुछ जो भी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कोई या या एक जो एजुकेशन रिवोल्यूशन शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे थे जो शैक्षिक क्रांति है वो कभी हुई नहीं और वो बहुत जरूरी थी तो मूलभूत रूप से उन्होंने इन सारी चीजों पे बात की कोई और साथी हैं जो कोई सवाल पूछना चाहें नहीं तो अगर हमारे स्पीकर जो इसका कोई जो जवाब देना चाहे जो सारंग जी ने कहा उस संबंध में नहीं वर्तिका मुझे लगता है कि सारंग जी जो बात कर रहे थे शायद वो बीच में डिस्कनेक्ट हुए हैं तो उनकी पूरी बात हो नहीं पाई है उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाया लेकिन सवाल ये सही है कि आज की तारीख में जो बात हो रही थी कि हम बहुत सारे डे मनाते हैं मानवाधिकार दिन को नागरिकता दिन की बात कर रहे हैं दिन तो हम मना रहे हैं दिन आने पे हम चीजों को रिमेम्बर भी करते हैं पर सवाल यही है कि इन सारे पहलू पर हम कैसे एक्शन लें और वो एक्शन कहाँ कहाँ पे किस तरीके की जिस तरीके से एक्टिविस्ट हो या फिर मीडिया के साथी हो मीडिया तो किस तरीके से सरकार के अंडर में ही चलती है वो भी हम सब देख रहे हैं आज की तारीख में कौन सा ऐसा स्पेस है जहां से हम इन चीजों को शुरुआत कर सकते हैं लगातार जो भी मानवाधिकार की बात करते हैं सरकार को लगता है कि ये सब जो है हमारे खिलाफ है जैसे ही आप राइट्स की बात करोगे लोगों को लगता है कि ये हमारे खिलाफत बात हो रही है और फिर उसको दूसरे तरीके से नजरअंदाज किया जाता है तो सवाल वही है कि ये सारी चुनौतियों के बीच हम लोग कैसे एक 
मुहिम बनाए कैसे एक प्लेटफॉर्म बनाए कैसे एक आवाज बनाए एक अच्छी कोशिश है कि कम से कम हम युवा संवाद के माध्यम से चर्चा तो कर रहे हैं हमें झारखंड की बात पता चल रही है हमें एपी की बात पता चल रही है तमिलनाडु की बात पता चल रही है यूपी की पता चल रही पूरे देश में कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें हो रही है कि मानव अधिकार का जो संरक्षण है वो नहीं हो पा रहा है और मानव अधिकार रक्षक है उनके ऊपर भी तरह तरीके की चीजें हो रही है तो ये अच्छा शुरुआत हम लोग कर सकते हैं इसीलिए हम हम लोगों ने जो यहाँ पे शुरुआत किया कि यूथ को मोबालाइज करना और यूथ को मोबालाइज करने के लिए क्योंकि अब वो दस्तक देने की जरूरत है वो दरवाजा खटखटाने की जरूरत है जिसको 75 साल होते हुए हम लोग देखते चले आए तो आज से अगर हम इसकी शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर से कुछ कदम तो आगे जाएंगे कुछ सवाल तो खड़े होंगे क्योंकि आज जिस तरीके का एक पूरा संक्रमण और काल कह सकते हैं जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बना हुआ है दो तीन चीजें बहुत लकीरें खिंचती चली जा रही हैं एक तरफ लोग हिंदुत्व की बात करते हैं दूसरी तरफ लोग जो है अपने राइट्स की बात करते हैं उनके बीच में जो संघर्ष होता है वो एक अलग तरीके की चीजें होती है न्यायपालिका में जिस तरीके का जजमेंट आ रहे हैं या जिस तरीके की उसका दुरुपयोग कह सकते हैं जी उस, उसकी स्वच्छता देख सकते हैं क्या सोचा था कभी है कि हम भारत में ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज लोग आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या हम ये भी देखेंगे कि लोग जो है भारत के संविधान की प्रतियां भी जंतर मंतर पर जलाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिया गया तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं जो आज इस देश में माहौल इधर का उधर होता चला जा रहा है मुझे लगता है कि अब जो अगर कुछ हो सकता है जहां होप दिखती है जहां आशा दिखती है वो युवाओं से दिखती है और समाधान से दिखती है अगर युवा और समाधान को कोरिलेट करते हुए हम लोग कोई विजन दे पाए कोई रास्ता दे पाए कोई मैकेनिज्म बना पाए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाए तो निश्चित तौर से हम कुछ लकीर खींच सकते हैं जो आने वाले समय के लिए एक माइल बन सकती है जी बस बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी इस पे प्रकाश डालने के लिए कुलदीप जी ने कुलदीप जी मेंशन अबाउट हाउ एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट वी वर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ यूथ कैन पार्टिसिपेट एंड सिंस वी हैव लाइक वी हैव वी वी नेवर इमेजिन दैट सच टाइम्स वुड कम व्हेन in 2018 like uh, he mentioned that uh, supreme court judges would come and uh, hold a press conference and tell that, that that's the condition uh, of uh, the judicial system in the country so um, he rightly points out and uh, with that we want to take the discussion further um, uh, about um, about the culture of rights that uh, rohit rightly one rohit one of our speaker rightly pointed out uh, which is uh, if if uh, some of our other speakers can uh, elaborate on jo unhone baat rakhi thi ki bharatiya sanskriti mein jo manav adhikar uh, aur manav adhikar sambandhi uh, jo uh, ya uh, jo anek prakar ke adhikar hain उसकी जो उसको जो लेके युवा जो मैक्रो लेवल और जो लोकल लेवल पे उस कल्चर ऑफ राइट्स को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है इसके बारे में या यूथ इन जनरल क्या कर सकता है इस स्थिति में एज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर एज मानव अधिकार के रक्षक हम क्या कर सकते हैं सो इफ हमारे जो स्पीकर हैं वो उस पर कुछ प्रकाश डाल सके कि उन उनका क्या आ, सोचना है इस बारे में आ, मैं नारायण जी से आ, आ, रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आ, वो कुछ बोले इस बारे में जी मैं बस दो सब बोलना चाहूंगा मैम आज आज के समय में सही बात है दादा ने बताया कि आज शैक्षिक क्रांति लाना बहुत ही जरूरी है और आज राजनीति से भी और सामाजिक क्षेत्र से भी शिक्षा गायब है और शिक्षा हमारे माहौल से बहुत दूर होती जा रही है जिससे हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम्स ज्यादा ही क्रिएट हो रही है और जो क्रिएट करने वाले जो हैं वे बाखूबी जानते हैं इसीलिए वो वो जो करते हैं उस पर उनको और ज्यादा हौसला मिल रहा है इसीलिए एजुकेशन रिवोल्यूशन कैसे करें और राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में हम कैसे इनको 
माहौल बनाए कैसे हम इस कदम को उठा सके इस पर हमें गहराई से विचार करने की बहुत जरूरी है बस ये मैं बोलना चाह रहा हूँ धन्यवाद नारायण जी नारायण जी ने जो बात रखी मैं उसका बस अनुवाद करना चाहूंगी उन्होंने एक बहुत ही टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट फॉर द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक इमेंसिपेशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड स्पेशली द यूथ um the distance that has been created between uh, education educational policies and youth uh, has to be uh, has to be um, uh, seen in the light of what uh, sarang ji was talking about uh, and uh, he stressed that uh, the that it's very important uh, indeed to have uh, some kind of educational revolution in the sense that these deepened gap between um, youth and education itself can be uh, uh, you know can be lessened uh, if not mitigated uh, uh, completely so that is something that narayan ji mentioned about uh, uh, we would like uh, rohit to uh, to uh, just if he can tell ki uh what he talked about the culture of rights because it's a very important thing to discuss uh if he has some opinions or some or if he sees some kind of road map uh you know um which can probably uh, uh bridge the gap between uh you know what narayan ji talked about uh if he sees a uh, culture of rights uh to be there if there can be any medium to just uh, 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 to just lead to uh, what he wanted uh, to say yeah so perhaps i think i mean even i don't know actually what can be done but perhaps what i think is like perhaps we think is like keep doing the work which you have been doing with as much regularity as possible and our work should speak for ourselves and really the and for us one other thing which i think is there is very urgent need to deurbanize this entire uh, rights uh, rights discourse or anything there is very clear need to because today rights movement has become a very it has become kind of considered to be very urban sophisticated kind of elite kind of thing which it has never been for some reason it has become like that today or at least because that's why at least even what we consider the progressive media outlets or whatever that's the discourse they pedal is like individualization of rights movement perhaps all that has to be taken down a little bit the entire individualization of rights movement or heavy reliance on urban thing about uh, like like uh, what i said previously like about the isolated islands that we have one or two in delhi or one or two here in uh, hyderabad or wherever because that is one of the important things which we have to do and uh, especially like at once upon a time i mean i don't want to get into that but uh, when uh, once upon a time when the radical left movement was at its peak in 80s 90s there used to be a slogan like uh, gramal karland which means go to the villages i'm not saying that you have to go to the villages today like it's not that possible also for everything but at least we have to focus more on the provincial cities or small towns provincial towns where in the vernacular language very much in the vernacular language like even today the rights movement is kind of uh, especially because of the portrayal of the even the liberal progressive media it has become very anglicized elite very very discomforting even how it is portrayed because today and anyhow today the youngsters get all their information from social media or this outlets or anything even there the discourse is more of you know the anglicized elites who are crusader crusading for uh, things this there's no sense of history behind how it has movement has come up what all has happened previously perhaps a bit of deurbanization and uh, deelitization and deindividualization of rights movement perhaps would be a bit useful thank you thank you so much rohit um rohit uh, ne bahut hi uh, uh, sanshipt mein uh, lekin bahut ahem baat rakhi hai Uh, जो कि है कि हम व्यक्तिवाद uh, से कैसे बचे और कैसे एक uh, जो ये जो हमारा अधिकारों का जो uh, जो एक मूवमेंट uh, है 
उसको व्यक्तिवाद और आ, आ, से कैसे बचाएं और कैसे ये व्यक्तिवादी काफी हो चुका है कैसे आ, उन्होंने बात उन्होंने बात की कि अस्सी के दशक में एक नारा लगता था कि गांव में जाओ तो गांव में तो उन्होंने कहा कि गांव में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन ये जरूरत आ, है कि हम ये स्वीकार करें कि अः इस पूरे राइट्स के मूवमेंट को व्यक्तिवाद का खतरा है और ये जो पूरा मूवमेंट है वो एक अभी जातीय वर्ग तक नहीं सीमित रहना चाहिए और उन्होंने काफी सरप्राइज ही सरप्राइज कि ये ऐसा क्यों हो गया बट दैट इज दैट इज समथिंग विच इज क्योंकि ये जो 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 जमीनी लड़ाई है उस उसका uh, उसको जमीन आई थिंक वॉट ही वॉन्टेड टू से वॉज इफ आई एम करेक्ट ही वॉन्टेड टू से वॉज दिस इज दिस इज अ ग्राउंड फाइट एंड यू नो इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू कैपिटलिस्ट ब्रामिकल वेज ऑफ यू नो सींग द प्रोग्रेसिव मूवमेंट तो जो पूंज पूंजीवाद और जो ब्राह्मणवाद का जो जो खतरा हर हर और Uh, हर दिशा में है हर uh, uh, सारे प्रकरण में है वो इसमें भी है वो राइट्स के मूवमेंट में भी है और uh, मेरे ख्याल से इसी संस्कृति की वो uh, बात कर रहे थे इसी uh, मानव अधिकार की इस संस्कृति uh, की वो बात शुरुआत से कर रहे थे सो विद दैट आई वुड जस्ट वांट टू आस्क इफ समबडी कैन टेल इफ कवल प्रीत आर वन ऑफ द स्पीकर हु कुडेंट ज्वाइन Uh, some time back had has joined uh yes vertika kanwalpreet has joined okay uh so i would just like to introduce kanwalpreet uh, uh, kaur who has been an uh, uh activist a student activist uh, and now a lawyer uh she has done uh, immense work in the field of uh, labor rights उन्होंने वो एक्टिविस्ट रही हैं वो कार्यकर्ता रही हैं और अब वो अधिवक्ता हैं और उन्होंने जो वर्कर्स राइट हैं उन पर उनका काम काफी रहा है तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज का हमारा डिस्कशन है उस संदर्भ में वो क्या बातें रखना चाहेंगी तो कवलप्रीत जी जी आप एन ए पी एल की टीम का शुक्रिया उन्होंने आज कार्यक्रम का आयोजन किया और uh, मैं माफी चाहती हूँ मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा मैं थोड़ा अंधेरे की लोकेशन में हूँ और इंटरनेट का प्रॉब्लम है और uh, आज के टॉपिक पे ही अगर बात करना शुरू करें और uh, जब मुझे इनविटेशन भी आया और मैं पूरा प्लान थी कि हाँ मैं शायद ज्वाइन करूंगी अपने ऑफिस से लेकिन uh, फिर एक डिफिकल्ट केस आ गया हमें वहां पर रश करना पड़ा और मैंने ये भी सोचा कि आज बहुत ही कम ऐसे लोग बचे हैं जो ह्यूमन राइट के ऊपर या तो काम करना चाहते हैं या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को डिफेंड करना चाहते हैं एंड आई व्हेन आई से दैट ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को डिफेंड करना आई सिंस आई एम अ लॉयर तो मैं लॉयर की ही नजरिए से बात करना चाहूंगी कि आज के दौर में कितना इमेंसली डिफिकल्ट हो गया है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को या न्यायालय के अंदर जस्टिस की अपेक्षा करना और बहुत ज्यादा दूर जाने के जरूरत नहीं है अगर अभी हम लोग रिसेंटली जी एन साई बाबा का केस देखें जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच बैठता है सैटरडे को नॉट टू गिव बेल बट सी टू कैंसिल बेल और ये जिस समय में हम पहुंचे हैं इसके पूरे पीछे एक लंबा हिस्ट्री भी रहा है और अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंस्टीट्यूशन जो है जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो एक एक करके गिरी जा रहे हैं और उसी के टाइम में ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना या ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करना वो मुश्किल होता जा रहा है और उसी में जब हम अपना रोजमर्रा की प्रक्रिया भी देखें कोर्ट की ना कि सिर्फ इस प्रकार के केसेस बल्कि रोजमर्रा की भी जब आप कोर्ट में जाते हैं वर्कर का केस करने या आप कोर्ट में जाते हैं कोई डिमोलिशन का केस करने या वर्किंग क्लास की किसी नागरिक को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं महिलाओं के केसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दलित हैं आदिवासी हैं तो हम हमेशा ये कोर्ट का एक रवैया देखते हैं कि बहुत पॉजिटिविटी 
आज हम जजिस से फेस कर रहे हैं एक समय हो सकता है जब नेशन बिल्डिंग का दौर था जब सब लोग चाह रहे थे कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा ये पीस का दौर था एक जबरदस्त मूवमेंट भी हम अपने देश में देख रहे थे और उस समय जजेस कुड ऑल्सो बी एन एल आई इन दैट इन दो जजेस कुड ऑल्सो बी डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट इन द कोर्ट बट टूडे आई थिंक द सिचुएशन रियली हैज टर्न अराउंड एंड जजेस आर एक्सट्रीमली हॉस्टाइल व्हेन इट कम्स टू दीज कॉजेस और उसी समय में आज आपको बहुत कम ऐसे जजेस मिलेंगे जो आपके इश्यू को या आपके मुद्दे को समाज के मुद्दे को अपना एक मुद्दा बनाए और सोचे कि हम उसमें किस प्रकार से जुडिशियल इंटरवेंशन से भी परिवर्तन ला पाए तो ये एक तो जुडिशरी का एक पूरा आज के दौर का हम सिनारियो बता सकते हैं उसी के साथ में क्योंकि आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को डिफेंड करने में यूथ क्या कर सकता है तो आई वुड से जितने यंग लॉयर्स हैं आई आई मीन आई वुड से दैट दे शुड ऑल्सो टेक अप लॉ एंड इतना प्लान करके चीजें ना करते हुए वो मूवमेंट के स्ट्रगल्स के जो मुद्दे हैं उनके साथ जुड़े उनको रिप्रेजेंट करें और खास तौर पे ह्यूमन राइट्स तो एवरीथिंग इज अमन राइट उसमें चाहे आपका सैनिटेशन का राइट हो या वर्कर को उसके न्यूनतम वेतन का राइट हो मेटर्निटी बेनिफिट हो लिबर्टी पर्सनल लिबर्टी का मुद्दा हो प्राइवेसी का मुद्दा हो लैंड राइट का मुद्दा हो आदिवासियों की जमीन पे उनका अधिकार का मुद्दा हो या दलित की सॉवरिनिटी का मुद्दा हो सब कुछ ह्यूमन राइट्स है और आज के दौर में जब जबरदस्त तरीके से जुडिशरी भी बुलडोजर राज को लेजिटिमाइज कर रही है और उसमें ये नहीं देख रही कि ये एक पूरा स्टेट का प्लान तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक है और उसमें भी जो लेजिटिमेसी कोर्ट ऑफ लॉ से उसको मिल रहा है वो चैलेंज करने का बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि देर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन और काफी कम जब हम लोग देखते हैं कि वायलेशन एक दिन में हम देखते हैं और उसके कंपेरेटिवली जितने रिसोर्सेज हैं ऑफकोर्स इट हेज बिकम डिफिकल्ट इन दिस टाइम बट आई बिलीव दिस इज द फाइट दैट वी मस्ट फाइट and uh, we know that the biggest violator in these times of human rights the state the biggest violator is an industry aur usi ke samne kuch log jo aaj bhi yakeen rakhte hain democracy mein young log unko khada hona padega aur khaas taur pe defend karna padega wo cheezon ko jo hum mante hain ki hamare moolbhoot adhikar hai and i think i would uh, end it here and uh, i'm very happy that this program was organized and my solidarity is to all the people who are fighting in this country my solidarity is with the defenders of human rights and i would say that uh, we would keep on defending you in the courts and we would also ensure that many people stand with you. thank you thank you kaval uh, uh... शुक्रिया उन्होंने अपनी बात हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में रख दी और उन्होंने अपनी बात का जो अंत है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट से किया जिसको रेखांकित करना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये कि आज के समय में मानव अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन सरकार द्वारा हो रहा है जो और वो किस तरह हो रहा है वो मानव अधिकार के जो रक्षक हैं उनके मानव अधिकारों का हनन कर कर रही है सरकार तो वो वो हमें एक एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक के टूवर्ड्स ले जाता है वो ये है कि इस समय में जब मानव अधिकार कार्यकर्ता पे जब उनके हकों पे जब इतना जब उनके हकों को हर रूप में जब इतना उस उनकी रक्षा नहीं की मतलब उनकी अब रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है मानव अधिकार रक्षकों के की हकों की रक्षा तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बहुत ही जटिल और बहुत ही पर्टिनेंट समस्या है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट Uh, the rights of the human rights defenders 
uh, and defending it. Uh, Kapil Preet rightly pointed out that uh, we इस समय उनके उनके लिए जो उनके डिफेंस में एज यंग लॉयर्स हम जो युवा अधिक वक्ता है वो कैसे इस मूवमेंट में शामिल हो के कैसे मानव अधिकार के जो रक्षक है उनके अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं कोर्ट के कोर्टों के अंदर कोर्टों के बाहर और खास करके क्योंकि हम अधिवक्ता हैं तो कोर्ट के अंदर तो ये एक अलग जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को लेके जो अभी जो स्थिति है उस पर मैं थोड़ा सा अपने स्पीकर से बात करना चाहूंगी जो हमारे आज स्पीकर्स हैं जो हमारा आज पैनल है कि वो क्या देखते हैं कि जैसे भारतीय कानून में कभी भी ह्यूमन राइट डिफेंडर्स की राइट्स को डिफेंड करने के लिए कोई एक अलग से प्रावधान कभी नहीं रहा है देर हैज बिन नो प्रोविजन हो फार इन द इंडियन लॉज to protect the rights of the human rights defenders to protect them from constant harassment uh, which is uh, through anti through uh, you know anti people law uh, draconian laws like uapa uh, sedition jo manav adhikar ke jo 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 rakshak hain unke unko jo jis kism ki pratarna jhelni padti hai और कॉन्स्टेंटली uh, झेलनी पड़ती है जिनको जो जिनको आजकल uh, अभी बहुत सारे uh, जो हमारे मानवाधिकार रक्षक हैं उनको जेलों में बंद किया गया है uh, ये ड्रेकोनियन लॉस के अंतर्गत यू के अंतर्गत राष्ट्रद्रोह सेडिशन के अंतर्गत तो uh, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि Uh, हमारे जो पैनलिस्ट हैं द पैनलिस्ट टुडे व्हाट दे थिंक अबाउट व्हाट कैन बी द स्टेप्स टेकन टू डिफेंड द ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स स्पेशली आउटसाइड ऑफ द कोर्ट्स बिकॉज इन द कोर्ट्स वी हैव अ प्रोसीजर टू फॉलो एंड वी आर डेफिनेटली ऑन दैट बट इज देयर समथिंग जो हम कोर्ट के बाहर कर सकते हैं उनके राइट्स को डिफेंड करने के लिए uh, मैं रिक्वेस्ट uh, करूंगी हमारे कोई भी स्पीकर जो इस पर बोलना चाहे सबसे पहले वर्तिका एक रिक्वेस्ट uh, था uh, सुहास सिंह ने भी अपना हाथ ऊपर किया था थोड़ी देर पहले तो अगर उनका भी प्रश्न ले लें तो साथ में अगर फिर स्पीकर उस पे, uh, जी, 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 मतलब बात कर पाए थैंक यू जी जरूर जी जरूर uh, आप एक बार अगर उनका प्रश्न पढ़ दे जी उन्होंने हाथ उठाया था तो मैं सुहास को पूछता हूँ वो वो अपना प्रश्न दे पाएंगे फिर जी 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 मेरा प्रश्न नहीं था कमेंट था जो रोहित भाई ने कुछ बात करी कैसा आगे बढ़े इस केस में तो मैं आखिरी बोलूंगी धन्यवाद जी धन्यवाद सो आई वुड रिक्वेस्ट इफ देर आर मोर क्वेश्चन देन वी कैन टेक इट अप एंड आर स्पीकर्स कैन आंसर टू दैट अलोंग विथ Uh, their take on human rights defenders uh, issue uh kuldeep ji se main uh, agra karungi ki agar wo is par kuch baat rakhni chahe ji martika ji basically baat wahi hai ki jab hum human right defenders ke roop mein jab bhi kisi case mein इंटरवेंट करते हैं या फिर हम किसी को जस्टिस दिलाने की बात करते हैं चाहे हम कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर एज ए एक्टिविस्ट या एज ए लॉयर तो सवाल वही आता है कि किसी क्योंकि जो जो इतने भी मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है वो सरकारें कर रही है और जब मानवाधिकार के संरक्षण की बात कोई करता है तो सरकार को लगता है कि यह हमारे खिलाफ बात कर रहा है और ये हमारा मतलब विरोधी है और उसको फिर तमाम तरीके जैसे आप यूपीए की बात कर रहे थे तमाम तरीके के जो धाराओं में लगा करके उनको जेल में डाल देना बहुत सारे आरोपी अभी चर्चा का विषय भी बना है जब राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया था कि जो बहुत सारे लोग जो बंद हैं उनके लिए जेलें बनाने का जो पूरा चर्चा चल रहा है कि आखिरकार आज किसी जेल का विजिट करिए और वहां देखेंगे कि बहुत सारे लोग कौन है किस कम्युनिटी से आते हैं जब आप उनकी कम्युनिटी एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो दलित हैं कहीं ना कहीं वो मुसलमान हैं कहीं ना कहीं वो इस तरीके की चीजें हैं बहुत सारे लोग को फंसाया गया है वो भी चीजें हैं और जितने भी लोग जब मानव अधिकार संरक्षण की बात करते हैं या हम राइट्स की बात करने लगते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे ऊपर आ जाता है हम लोगों के जस्टिस के लिए तो लड़ाई लड़ते हैं लेकिन हमारे ऊपर जो इन, इन होता है उसके लिए कौन खड़ा है 
कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मानवाधिकार के लिए करने लड़ने वाले लोग सपोज डेड यहाँ पे कोई केस घटित हो जाता है हम लोग फैक्ट फाइंडिंग करने जाते हैं पीड़ित परिवार तो उस कंप्रोमाइज करके चला जाता है आगे नहीं लड़ता है लेकिन जब कोई एक्टिविस्ट कोई मानवाधिकार संरक्षक उनके साथ खड़ा हो जाता है तो उनको एक होप जगती है एक आशा जगती है लेकिन उसको उसके ऊपर जब अटैक शुरू हो जाते हैं तो उसकी संरक्षण करने वाला कोई है नहीं क्योंकि सरकार जो है वो ऑलरेडी समझती है कि नहीं ये तो हमारे खिलाफ बोलने वाला आदमी है इसको क्या करना है ऊपर से जो जुडिशरी सिस्टम है उसका भी आप देख ही रहे कि क्या हालत है तो सबसे बड़ा चैलेंज सबसे बड़ी क्राइसिस में आज का बात है कि ह्यूमन राइट डिफेंडर जो है मानवाधिकार रक्षक जो है जो उसके लिए काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा कौन लेगा उनकी संरक्षण की जिम्मेदारी कौन लेगा और अगर उनके संरक्षण और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी या जवाबदेही या फिर उनके साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं है तो ऐसे लोग कितने दिन तक करेंगे सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने ये आ रही है हम तमाम एक्टिविस्टों को आप देख रहे हैं आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो माहौल पिछले छह सात साल से है पूरे देश का जो माहौल है बहुत सारे एक्टिविस्ट बोलना बंद कर दिए है आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एक्टिविस्टों के पोस्टर लगा दिए गए थे और वो पोस्टर किस बात पे लगाए गए थे उससे ज्यादा तो उनका किराया भी नहीं था जितना पोस्टर पे बाजी पे उनके पे पैसा खर्चा किया गया था तो आप एक्टिविस्ट को या फिर जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है मानवाधिकार रक्षक है उसको सरकारें किस नजर से देखती है सोसाइटी किस नजर से देखती है और उनके साथ खड़े होने वाले लोग कौन है मुझे लगता है कि अगर ये गैप बना रहेगा तो जितने लोग आवाज उठा रहे हैं वो भी धीरे धीरे उनकी आवाज कम होती जाएगी सिविल सोसाइटी को हम देखें सिविल सोसाइटी बहुत राइट्स की बात करती थी आज सबको अपनी संस्था बचाने का डर है सबको अपना एफ बचाने का डर है सबको अपने जो है रोजी रोटी बचाने का डर है कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ लोग हैं जो एक्टिविस्ट लॉयर के लोग हैं वो लोग कुछ ह्यूमन राइट्स को लेकर के पहल कर भी रहे संघर्ष कर भी रहे तो उनके सामने भी चुनौती आ रही है अब उनको कोई ऐसा संरक्षण ऐसा कोई वो दिख नहीं रहा है जहां से कुछ उनको मदद मिल सके या उनके साथ कोई खड़ा हो सके तो मुझे लगता है कि ऐसे में हमें सबको एक यूनिटी बनाने की जरूरत है जो भी संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं उनको संबल देने की जरूरत है उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है उनको हौसला देने की जरूरत है ताकि कम से कम जितने भी मानवाधिकार रक्षक ह्यूमन राइट डिफेंडर इस देश में काम कर रहे हैं वो तो कम से कम करते रहे उनका कोई एक ऐसा नेटवर्क बने उनका कोई ऐसा ओरिएंटेशन हो उनका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो संवाद हो चर्चा हो ताकि उनको लगे कि नहीं हम अकेले नहीं है जैसे मैं यूपी बुंदेलखंड में हूँ आप, आप दूसरे एरिया में है दूसरे राज्य में कोई दूसरा एक्टिविस्ट है जब तो सबका एक गठबंधन बनेगा सबका एक नेटवर्क बनेगा सबका एक जुड़ाव बनेगा यही हमारी ताकत है बाकी तो और कहीं से कुछ होप दिख नहीं रही है क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं हमारे सामने वर्तमान परिदृश्य और वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम और वर्तमान हालात को देखते हुए अब उसको चाहे आप मनुवाद कहो ब्राह्मणवाद कहो या तमाम जो संज्ञा देना है आप दीजिए लेकिन ये दौर बहुत खतरनाक चल रहा है ऐसे में हमें अपनी आवाज को प्लानिंग के साथ मुखरता से स्ट्रेटी के साथ आगे रखने की जरूरत है और कानून और संविधान को साथ लेने की जरूरत है क्योंकि बिना इसके हमारा संरक्षण नहीं हो सकता तो कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करने की जरूरत है संगठन बनाने की जरूरत है और एक साथ सॉलिडरिटी में नेटवर्क के रूप में खड़े होकर के सामूहिकता के साथ आवाज बुलंद करने की जरूरत है तब शायद हम अपने मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं जी बट बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी इस पर इस बहुत इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने के लिए इस खास करके जो यूपी में जो स्थिति है मैं उसका एक जो आपने बोला उसका मैं अनुवाद करना चाहूंगी कुलदीप जी टॉक्ड अबाउट द ग्रिम सिचुएशन इन यूपी एंड हाउ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैव बिन इन रीसेंट पास बिन टारगेटेड बाय uh their information uh, their personal information their right to inform the their right to privacy which was compromised and their uh, their personal information was put on display uh i think he was referring to uh, the sadaf zafar uh, case which happened uh, so basically he talked about how important it is and how difficult it is at the same time to fight for the to defend the human right the rights of human rights defender um especially in the context of up uh, it is it has become very difficult for human right activists to function there um and uh, apart from that he focused on uh, the strategy that one could take and that is with regard to the constitution the constitutional values taking the constitution alongside and uh, uh, and uh as baba saheb said uh, organizing 
uh, educating and agitating at the same time. And uh, to do that, he mentioned that it is very important to have to for us to have our networks because um, uh, the civil society um, and uh, the organizations which were in place uh, have been facing uh, real challenges in the terms of uh, FCRA. Uh, uh, and uh, uh, therefore, it has become even more difficult because uh, uh, already protection of human rights uh, is seen as some kind of threat by the general population and by the state. Uh, as, and especially, uh, it, it is seen that the human rights defenders come from marginalized section, whether it is Adivasi, Dalit, or Muslims. And in that sense, it becomes even, even more difficult uh, to uh, to uh, fight the human rights cause in the country. Uh, so uh, with that, I would like uh, our other speaker, uh, Rohit, uh, to talk about uh, uh, the situation um, and especially in the context of uh, defending the human rights defenders. Uh, Rohit, if you may. Yeah, I think uh, I don't know I can tell anything about this. For us, we have to keep uh, loving. That's all. What else can we do? Okay. Okay. Uh, uh, so, uh, if Narayanji has to say anything about it, ma'am, ये तो सभी तो हमारे तरफ भी ऐसे ही है जिन्होंने अभी कुलदीप जी ने जो बताया यहाँ पे भी यूएपीए तो सबों पे खासकर लगाया जा रहा है जैसे कॉमन कॉमन इंटेंशन लगाया जा रहा है 34 आजकल पता नहीं क्या हो गया और इस माहौल से जजेस के माइंड में भी ये सेट किया जा रहा है कि ये अपराधी है नक्सलाइट है ऐसा एक मैंने एक केस के बारे में बताता हूँ एक 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 युवा है वो जस्ट 18 19 जेनरल स्टोर चलाते वो अपने स्टोर के सामान को लाने बाजार जा रहे थे तो उनके गाड़ी पे उनके गाड़ी पे उनको रस्सी पाया गया वो जो सामान लेके आते बोरा पे बोरिया पे बांध करके वो रस्सी पाया गया और एक बैटरी मिला उन, उनके पास वो खरीद के लाए थे उनको सत्रह सीएलए लगा दिया गया है और वो अभी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं जजेस भी उनको रिलीफ दे ही नहीं रहे हैं तो ये हालात हैं आजकल यूएपीए कॉमन बना दिया गया है इस पर हम कैसे काम करें कैसे बात करें ये हमें सोचने की जरूरत है थैंक यू मैम शुक्रिया नारायण जी नारायण जी टॉक्ड अबाउट हाउ द ड्रैकोनियन लॉ यूएपीए इज बीइंग यूज्ड अगेन अगेंस्ट पीपल एंड ही टॉक्ड अबाउट अ यंग पर्सन uh, who was uh, uh, of 18 or uh, 19 years of age and who was uh, falsely impl implicated under UAPA and uh, is now being denied of his basic right uh, uh, of bail. And uh, as Kavalpri talked about that the, um, the courts now uh, are, in, are more in favor of jail rather than bail in some sense, which is uh, not the rule. Uh, uh, and uh, yeah, so basically with that, um, with that, I would just uh, uh, like uh, to request uh, Amod if he can uh, tell us if there are requests uh, so far, any, uh, if any. Yes, uh, there was a hand raised from Das. So if they would like to uh, ask their question or comment, please go ahead. Yeah, hi. Um, so I have uh, one question or, or uh, an action plan. We all know how draconian the UAP is or what kind of implications we, uh, anyone who's fighting for uh, rights, basic rights, in whatever form it is, go through or anyone who's questioning the establishment goes through. Um, so in, given the current context that we are in, would it be possible to uh, create a consortium of sorts of uh, conscious um, and uh, forward-thinking um, lawyers uh, who could operate as a support system? Uh, because the lower courts 
you know, someone might be able to handle a lot more easily because it's a lot, it's local. You know, we can go to the court, we can fight for ourselves. But when it comes to moving to a higher court, like a high court or a Supreme Court, then uh, it becomes very difficult and finding a, a legal support system becomes um, all the more, um, forget time consuming, which we may be able to offer, but uh, certainly financially, it's a, it's a huge drain. So would it be, uh, I think we have a couple of lawyers here, so I just wanted to put it out. Would it be possible to, um, let's say, create some, some sort of a, a support system, at least on the higher court levels where, you know, we could uh, offer support to uh, rights activists who are uh, working on the ground? So yeah, that's, that's it. Thank you. Uh, thank you so much for the question, and I guess it is a very pertinent question. I would uh, like uh, um, Kuldeep Ji if he can answer uh, uh, what um, uh, our uh, friend was asking about. Kuldeep Ji, सवाल ये था कि अगर अगर High Court जैसे High Court में तो फिर भी जो UAPA वगैरह को लेके assistance मिल जाता है लेकिन उन्होंने बताया कि district court में अगर हमारा एक support system district level पे जब हम जब ये case आते हैं चाहे वो UAPA के हो या other draconian laws के हो तो क्या हमारा एक support system उस तरह का legal रूप से तैयार हो सकता है जो ऐसे मसलों में uh, help कर सके uh, at a lower level या yeah. Uh, नहीं बिल्कुल वर्तिका जी uh, उनका सही सजेशन है देख, uh, और ये देखने में भी आया है कि जब सीएनआरसी वाला पूरा मूवमेंट चल रहा था सदब का आपने एग्जांपल दिया दीपक कबीर का आपने देखा होगा दारापुरी साहब जो लखनऊ में ये जो खुद पुलिस पुलिस के मतलब अफसर रहे हैं उनका उनका भी पोस्टर लगाया गया था सवाल वही है कि जितने भी लोग जो जिनको इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कुछ लोगों का तो हाई कोर्ट या उस तरीके की कुछ संस्थाएं हैं जो हाई कोर्ट में जाकर के उनके लिए पैरवी करती हैं लेकिन जब बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आती है तो यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है मुझे लगता है कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडवोकेट्स नेटवर्क बनाने की जरूरत है जो हमारे ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे ज्यादा क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जो इस तरीके के मुद्दों को पैरवी करते हैं या उसके लिए पहल करते हैं मुझे लगता है कि उन एडवोकेट्स को आइडेंटिफाई करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में लीगल नेटवर्क लीगल एडवोकेट्स नेटवर्क और खासतौर से जो इस तरीके के मानवाधिकार के मुद्दों पे पहल करते हैं कोशिश करते हैं उनको हम एक नेटवर्क में बनाएं और फिर हम लोग हम पहले भी वही बात कर रहे थे कि हमें पूरे देश के जितने भी मानवाधिकार रक्षक हैं चाहे वो एक्टिविस्ट हों लॉयर हों या और तमाम तरीके के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो सबको एक नेटवर्क के तौर पर रखना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि सपोज जड बुंदेलखंड में अगर कोई क्राइम हो गया इस तरीके का कोई किसी के साथ जाजती हुई है तो हम उसको कॉन्टेक्ट करें अगर इतना ही हम लोग कर पाए तो भी एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम होगा कि वहां पे एक घटना हुई है उस तरीके के किया गया है तो हमारे ये दो एडवोकेट्स आती है जो फ्री लीगल एड दे सकते हैं तो उस तरीके का अगर हम कुछ पहल कर पाए तो एक बड़ा चीजें हो पाएगी और उन जिन जिन भी हम लॉयर्स को लेते हैं उनके साथ एक हम ओरिएंटेशन करें उनको भी इस बात के लिए मोटिवेट करें कि बहुत कम लोग हैं और हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप अपना जो भी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि लॉयर्स का भी अपना काम होता है उनके भी अपने सारे केसेस रहते हैं लेकिन उसमें जो ह्यूमन राइट्स के इस तरीके के यू या फिर एनआरसी जिस तरीके के खासतौर से मानवाधिकार के संबंधित जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है उनके लिए आप एक सपोर्ट सिस्टम बन जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रीजनल लेवल पे ऐसा कोई एडवोकेट्स लॉयर का फोरम बनाए और उनके साथ फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा संवाद करें उसमें हम बता सकते हैं कि देखिए हमारे साथ दिल्ली में आप लोग एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में ये हैं हाई कोर्ट में ये हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये हैं लखनऊ हाई कोर्ट में ये हैं उनका एक डायरेक्टरी भी बना के हम लोग अगर निकाल सकते हैं अपने सारे साथियों को दे सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ मामला है वहां पर हम इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो ये भी एक हमारे लिए हेल्पफुल बन सकता है एक रास्ता निकल सकता है बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी एक सवाल था आ, हमारे एक साथी का कि आ, आ, कि क्या ऐसा जो आ, क्या ऐसा माना जाए कि ऐसा कुछ कंसोर्टियम ऐसा कुछ सपोर्ट सिस्टम हाई कोर्ट के लेवल पे ऑलरेडी है आ, कुछ आ, आ, कुछ प्रदेशों में या कुछ 
आई थिंक जहां तक मेरे जानकारी में है आप भी जानते होंगे कि यूपी में जब मैं उस दिन समय यहाँ पे पूरा देखता हूँ एच का एक बड़ा वो था एच आर एल एन जी हिमा रेला नोटवर्क करके काफी एडवोकेट साथी उसके साथ जुड़े हैं लेकिन जितना मुझे अब जानकारी है कि अभी उन, वो भी क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं उनके साथ भी इस तरीके के क्योंकि यहाँ पे जो भी उनके एडवोकेट साथी में उनके साथ नेटवर्किंग में था कि उनको भी इस तरीके की दिक्कतें हो रही है हालांकि काफी टीम है जो इस तरीके के केसेस में करती है चाहे वो सदप का केस हो दीपक कबीर या दारापुरी साहब का उसमें कुछ टीम के साथी है जो कुछ ना कुछ इस तरीके के सपोर्ट करते हैं बस उनके साथ हमें रिकनेक्ट करने की जरूरत है और उनको अपनी बात को बताने की जरूरत है कि हम लोग इस तरीके से करते हैं तो फिर उनके माध्यम से और चीजें हम लोग इसको विस्तार कर सकते हैं जी कुलदीप जी धन्यवाद आई वु जस्ट क्विकली ट्रांसलेट वॉट ही अबाउट कुलदीप जी वॉज टॉकिंग अबाउट दैट दिस काइंड ऑफ नेटवर्क आस्ट बाई वन ऑफ आर फ्रेंड्स इज इज not in place but definitely should be and uh, that kind of networking is necessary so that we uh, know about it although uh, uh, he mentioned and rightly so that uh, there are organ- there are already organizations uh, you know who have uh, lawyers who are working for the cause but uh, as far as uh, a consortium of support system uh, pertaining to uapa in particular and at the district and high court uh, level uh, is concerned uh, there is uh, as far as i know and as far as kuldeep uh, ji one of our speaker said that uh, it doesn't exist as of now but it can definitely be a very good idea uh, so um, uh, i would just like to know if we have more questions if somebody would like to ask um, Uh, there are no questions on uh, Facebook Vertica. अगर किसी का सवाल हो तो अभी पूछ सकते हैं यहाँ पे या हाथ तो उठा सकते हैं अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं Uh, अगर कोई सवाल नहीं है तो uh, uh, हम इस संवाद को यहाँ खत्म करना चाहेंगे लेकिन बिना खत्म किए हुए हम इस संवाद को और आगे लेना ले जाके और हम uh, uh, चाहेंगे कि एन हमें और uh, ऐसे युवा संवाद का मौका दे जहाँ पे हम uh, अपनी uh, जो भी विचारधारा है वो शेयर uh, कर पाए जिस प्रकार आज हम कर पाए हैं आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक एन ई पी एम एंड वुड रिक्वेस्ट देम टू फेसिलिटेट एंड ऑर्गेनाइज सच मोर कॉन्वर्जेशन अराउंड द टॉपिक एंड स्पेशली दिस कॉन्वर्जेशन एज आई वुड एम्फोसाइज ऑलवेज वुड शुडेंट एंड हियर इज देर इज देर एनी वन वॉन्टेड टू स्पीक हाथ उठाया है Okay, okay. Okay, uh... yeah. Please go ahead. बहुत ही गंभीर मामला है लेकिन उसके पहले की जो हमारे मुद्दे थे और शायद लीगल सपोर्ट के हिसाब में भी जो हम लोगों का नर्मदा के समय का अनुभव है और मुझे लगता है कि उसी अनुभव से हम बाकी मसलों के लिए भी सीख सकते हैं कि जब आ, हमारा जनसंपर्क बहुत ज्यादा होता है तो एक प्रकार का प्रेशर जो हमें लीगल सिस्टम ने भी बताया था कि एक प्रकार का प्रेशर जुडिशियरी में भी, भी आता है तो इफ देर इज एन प्रोटेस्ट ऑन स्ट्रीट देन द जुडिशियरी आल्सो हैज टू वर्क इस प्रकार का माहौल होता था जो फार्मर्स uh, और uh, सी ए एन आर सी की तब भी हम लोगों ने देखा तो जो हमारे छोटे छोटे भी स्ट्रगल्स है वो हम एक एक मुद्दे लेके करते लेकिन हम लोगों का आम जनता के साथ बहुत ज्यादा संपर्क रहता नहीं है तो मेरा मेरे खुद के थोड़े प्रयासों से ये एक अनुभव है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो हर इंसान को भाते हैं 
और उसके ऊपर इकट्ठा आने के लिए सरकार को भी दिक्कत होती है हम पे कुछ अलग से अलग इल्जाम लगाने की तो हमारे जो भी युवा साथी है जो अभी एक्टिविस्ट है जो नहीं भी है वो सबका एक जैसा पहले कॉलेजेस पे भी स्टडी सर कर रहा था, था कोई डिस्कशन ग्रुप्स रहते थे यूनिवर्सिटी में कोई पेड़ के नीचे युवा बैठते थे और हम लोगों को बुलाते थे कि अपडेट्स बताओ नर्मदा के इस प्रकार का हमारा इन पर्सन इंट्रैक्शन बढ़े और जो सीरियस इंट्रैक्शन के लिए ऐसा पार्टी स्टाइल में नहीं लेकिन ह्यूमन इंट्रैक्शन से एक प्रकार का विश्वास हम पाते हैं और उसी के आधार पे हमें फिर लीगल सपोर्ट और और भी प्रकार की सपोर्ट uh, सिस्टम हम डेवलप भी कर सकते हैं और उसका रिस्पांस भी मिलता है तो मेरी सबसे विनती है कि जैसा अभी शिक्षा के इसमें तो बहुत ऑनस्लॉट हो रहा है जब जो हर युवा का कंसर्न का मुद्दा है और हर पेरेंट का हर सिटीजन का है तो ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन भी है इस प्रकार के मुद्दों से जोड़ के हम ज्यादा सिविलियन से संपर्क करें और जैसा बाकी लोग भी कह रहे थे स्पीकर भी कि संविधान ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहना चाहिए एंड इफ वी इंटरेक्ट विद मोर सिटीजन विथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हाउ दे आर बीइंग वायलेटेड इवन इन द सेक्टर्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन देन दैट विल बी अ गुड अटेम फॉर पोलिटिकल एजुकेशन ऑफ द पीपल विच कैन हेल्प एस फॉर द वोटिंग कैपेसिटीज ऑल्सो एंड ये जब पूरा एक ईडीसी और यूएपीएल को लेके सबका दबाने का माहौल है वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की भी जरूरत है लेकिन इट हैज टू बी इन अ स्लोअर मोर पेनिट्रेटिंग वे सो दैट इज माई सजेशन थैंक यू Thank you so much, uh, Sohas uh, ji. Uh, we, I think, uh, uh, Sohas ji was uh, 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 bilingual, and uh, I guess we uh, got it uh, the points. Um, one thing that uh, uh, so uh, Sohas ji emphasized on was uh, education and uh, health, which is uh, which is something that can bring together uh, youth. and everyone alike in spite of whatever they feel about uh, other uh, they might have differences on other issues but these two especially are the are those issues that can bring everyone together and uh, it is very important to emphasize uh, to have uh, uh, have protests on street for even judiciary to pay some kind of attention and uh, issues like uh, medicine uh, health and education bring uh, is also something that the state uh, uh, cannot uh, you know pose a question to uh, and it they find hard to you know question that so uh, so thank you so much uh, for uh, the comment suhas ji uh, i could see sandeep uh, nimesh ji uh, wanted to ask some wanted to ask something to our speaker or maybe comment जी नमस्ते मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एनएपीएम के सभी साथियों को कि इस तरीके का वेबिनार किया और मेरा एक प्रश्न था कि भारत में संगठन था एक एनसीएचआर करके जो मानवाधिकार के संरक्षण के लिए उनके अधिकारों के लिए काम करता था अभी जिस तरीके से एनआईए वगैरह ने जो मतलब उसको वेन किया गया तो भारत में जितने भी मतलब जिस तरीके की जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है उस पर अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति मानवाधिकार कार्य करता है या कोई संगठन काम करता है उस पर एक इस तरीके से हमला होता है लेकिन ए, हमारे जो मानवाधिकार संगठन है या मानवाधिकार कार्य करता है तो उस पर आकर के नहीं बोल पाते हैं तो ये एक बड़ी ब्रह्मना की बात है कि हम लोग जब मानवाधिकार संगठन या मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर इस तरीके की कार्रवाई होती हैं तो वहाँ हम चुप हो जाते हैं तो वो चुपकी जो है हमारे लिए एक बहुत ही सोचनीय है तो उस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि जब कोई संगठन को इस तरीके से गेन कर दिया जाता है जो कि चीजों को दलित मुस्लिम आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था और उसको जो इस तरीके से एकदम से बैन कर दिया लेकिन कहीं कोई देश के अंदर आवाज नहीं उठती है तो एक बहुत गंभीर विषय है तो मेरा यही प्रश्न था कि उस पर हमें विचार करना चाहिए और इस तरीके से इस जैसे सरकारें मनमानी करेंगी और मानवाधिकार संगठन या मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर जो इस तरीके का खुद ही आनंद होगा तो हम उस फाइट को कैसे लड़ पाएंगे ये मेरा प्रश्न था जी शुक्रिया 
जी शुक्रिया संदीप जी कुलदीप जी या कोई हमारे अन्य स्पीकर्स पर अगर कोई टिप्पणी देना चाहे नहीं अहम वर्तिका जी ये साथी का जो सवाल है वो एकदम जायज है और ये चीजें हम लोग देख भी है कि क्या होता है कि जो लड़ रहा है वो लड़ रहा है और ये बात मैंने शुरुआत में ही बोला है कि जिस जिन संस्थाओं संगठनों की वो बात कर रहे हैं ऑलरेडी बहुत सारे संस्थान संगठन के साथ जो एफ सी आर ए का इशू हुआ है जो संस्थाओं के ऊपर जो निगरानी का चीजें हुई है तो बहुत सारे लोग उससे कटते नजर आ रहे हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब हमें संगठन बनाने की जरूरत है हमें एक नेटवर्किंग करने की जरूरत है ताकि कोई ना कोई अल्टरनेट तो हमारे पास खड़ा रहेगा अगर एक उस इलाके में कोई चार पांच साथी है तो कोई ना कोई तो हमारे साथ आके खड़ा हो जाएगा तो कम से कम उसको बल मिल पाएगा और बहुत जरूरी भी है कि अगर हम मानवाधिकार के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट या फिर मानवाधिकार के लिए काम करने वाले जो कार्यकर्ता है ह्यूमन राइट डिफेंडर है रक्षक है उनको अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो भी ज्यादा दिन चल पाएंगे टूट जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमको एक कोलेब्रेशन के तौर पे उनके साथ उनके सपोर्ट में खड़े होने की जरूरत है उनके ऊपर आवाज बुलंद करने की जरूरत है नहीं तो फिर इसी तरीके के हालात बने रहे तो फिर तो चुनौती और ज्यादा बढ़ने वाली है तो मुझे लगता है कि हमारा पास वही एक सिद्धांत बचता है बाबा साहब अम्बेडकर का एजुकेट एजुटेट और ऑर्गेनाइज हम शिक्षित करें लोगों को जागरूक करें समझाए हम खुद संगठित हों और फिर हम लोग मिलकर के संघर्ष करने की दिशा में आगे बढ़े तभी कुछ जस्टिस मिल पाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आ, आ, मेरे ख्याल से आ, आ, जो कुलदीप जी ने बात कही और जो संदीप जी ने आई वुड जस्ट आई वुड टू लाइन्स टू जस्ट काइंड ऑफ मेंशन द जस्ट ऑफ इट एंड द जस्ट ऑफ इट इज दैट देट देर ऑलरेडी क्वाइट मेनी क्लैम डाउन इन दैट सेंस एंड um uh, and there are organization actually functioning for that but it's not enough given the um uh given the situation the grim situation today uh in that regard i would also like to uh ask and request rohit one of our speaker if he has to add something rohit uh, would you can you briefly translate that question for me i could not fully get it sorry so basically sandeep ji uh, said that uh, today the situation as such is uh, quite grim and uh, nchro for example the individuals from nchro were targeted and uh, 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 so when this kind of uh, you know uh, assault and target on uh, uh, you know clamp down on human right defenders take place so uh it's very important uh, to uh answer that with some kind of solidarity within the human rights movement uh, as far as the organizations are concerned to speak against it so uh what do you want to would you like to add something in uh, that regard yes, sure, of course i think that solidarity already exists whether it's from nchr or whether it's from pud or hrf or cls what are organizations uh, the solidarity exists but the point is they cannot be like uh, from isolated islands i think perhaps the best example you can get here is the farmers movement uh the farmers movement that happened on the outskirts of delhi last year last year last year and last year perhaps that's the best example we have right now that's what i have been insisting on that uh, rights movement cannot afford to be very isolated uh, individual thing where a bunch of individuals are uh, doing work it has to be somewhere rooted the you call it region you call it language perhaps tamil nadu is a best example for that but the progressive identity not the regressive aspects of identity progressive aspects of identity perhaps they have to be rooted somewhere i mean broadly speaking rights activists are like uh, most of the rights activism in this country has come from uh, leftist understanding all the rights organizations in this country have come from leftist understanding of uh, an abstract individual and all that which is which is very good and which is very much necessary but there should be some rooting somewhere perhaps how much ever we disagree with certain aspects of the farmers movement but there is some rooting for the movement there be it region be it whatever the progressive aspect so that's, that's the one best way of going ahead with this like we cannot have a uh, rights act which separated from everything and that's what i said that's what my grouse is that that today's media even the progressive liberal media which stand for this is kind of through this heavy individualization they are actually doing 
harm to this. Thank you. Thank, thank you so much, Rohit. Um, Rohit has a very important thing that this is the Pragati Shil Andolan. You should be in it. You should be in it. You should be in it. वो उल्टी दिशा में जाना चाहिए और उन्होंने जैसा कि पहले भी कहा था कि ये जो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड तरीके से बहुत ज्यादा अगर हम उसको ग्राउंड मूवमेंट ना बना के चले और इसको बहुत ही एक तब के एक अभिजात तक तब के तक सीमित रखें तो वो वो एक हानि है वो हानि पहुंचाएगा और उन्होंने जो हमारा फार्मर्स मूवमेंट था जो किसान आंदोलन था उसका एग्जांपल देते हुए कहा कि हम हो सकता है हमारे खुद के कुछ उसमें हम उसकी कोई बात से ना सहमत हो लेकिन हम सब एक बात से सहमत होंगे कि जमीनी लड़ाई कितनी जरूरी है और सबको साथ लेके चलना कितनी जरूरी है ये हमने सीखा है किसान आंदोलन से तो रोहित ने उस पर भी बात की अगर किसी साथी का कोई और सवाल है तो अमूद इफ यू कैन जस्ट लेट अस नो इफ देर आर अदर क्वेश्चन नहीं नहीं बात है का और कोई रिस्पांस नहीं था तो समाप्ति तक चल सकते हैं नारायण जी भी थोड़ा एक्चुअली वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए अच्छा अच्छा तो मैं सबका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और खास करके एन का कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया युवा वर्ग को जिसकी बहुत बहुत जरूरत है युवा संवाद की बहुत जरूरत है और मैं इस बात पे फिर से एक बार गौर फरमाना चाहूंगी कि इस संवाद को यहाँ इस मीटिंग में अंत नहीं करना है ये शुरुआत है संवाद की और जैसा कि मीरा जी कह रही है युवा शक्ति जिंदाबाद तो इसके साथ मैं आपसे मैं विदा लेना चाहूंगी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया थैंक यू थैंक यू एवरीवन